Bonjour amis et encore bon réveil. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le foyer de communion à l'heure de notre prière pour Haïti. Comment ça va chez vous? Merci de faire équipe avec nous par devant le trône de Dieu en vue d'intercéder en faveur de notre pays. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est Jésus qui parle, je suis là au milieu d'eux. Il est dit aussi, si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose au nom de Jésus, qu'est-ce qui va arriver? Dieu nous l'accordera. C'est une façon de nous dire que, amis, c'est une très grande responsabilité que d'être ensemble, que de faire équipe par devant le trône de Dieu. Eh bien, voilà, amis, le foyer de communion en intercession pour Haïti. Nous sommes à ce deuxième jour d'intercession, ce mercredi 12 octobre 2022. Merci de nous rejoindre et ensemble, nous allons intercéder encore en faveur de notre pays. Hier, nous avons pris le temps de prier que Dieu suscite des intercesseurs en faveur d'Haïti. Comme enfant de Dieu ami, croyant en Jésus-Christ, il est indispensable que nous soyons des intercesseurs pour notre pays. Car le monde que vous et moi nous voyons de nos yeux physiques n'est pas toujours ce que nous voyons. Ah, au cas étonné, attendez ça. Ce n'est pas toujours ce que nous voyons. Les réalités sont beaucoup plus nombreuses, sont beaucoup plus diverses et complexes aussi. Notamment à cause des réalités spirituelles complexes du monde et particulièrement de notre pays ami. Les gens ne marchandent rien du tout. Ils font tout pour se créer une situation même au détriment de l'ensemble du pays. Vous imaginez? Il est important, il est absolument nécessaire que nous soyons des intercesseurs pour notre pays. Et voilà pourquoi Dieu nous demande de combattre avec et dans sa force toute puissante, en prenant toutes ses armes. Vous savez pourquoi? Pour que nous puissions tenir ferme pour que nous puissions nous tenir à la brèche comme de véritables sentinelles en vue de prévenir des dangers, ou là, en vue de prévenir des dangers spirituels qui peuvent guetter le chemin de notre pays et détruire toutes sortes de revendications sataniques et autres contre notre pays. Voilà pourquoi, amis, il est capital que nous soyons des intercesseurs pour notre pays. Et amis, seuls les intercesseurs peuvent détruire ces pièges. Bien souvent en toute discrétion, mais Dieu dans sa fidélité n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. La Bible dit en Ésaïe 59, versets 15 et 16, « L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture, il voit qu'il n'y a pas un homme, il sait Tonne que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ami, Dieu s'étonne que personne n'intercède en faveur d'Haïti. Dieu s'étonne que vous et moi, nous n'intercédons pas pour Haïti. Où sont les intercesseurs? La Bible dit de prier pour la ville. Là où vous êtes gardé captif, recherchez le bien de cette ville. Parce que notre bonheur dépend du sien. Jérémie 29, verset 7. Donc, amis, nous avons intérêt à prier pour notre pays si nous voulons expérimenter le bonheur que Dieu promet. On est là, amis. C'est important. En tant qu'enfant de Dieu, notre présence devant le trône est un droit gratuit que Dieu nous a accordé à travers le sacrifice de la croix. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, amis, nous devons profiter, nous devons jouir de ce droit en défendant la cause de notre pays par devant le trône de Dieu dans sa présence glorieuse. Et amis, 
ça nous est capable de dire qui plus simple, c'est que nous ne venons pas comme des mendiants dans la présence de Dieu. Bien au contraire, nous venons comme des enfants, c'est-à-dire nous avons droit dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen et amen. Voilà, amis. Il y en a qui questionnent que nous prions pour Haïti. Parce qu'ils disent, écoutez, nous prenons les passages bibliques que Dieu avait adressés à Israël qui ne s'appliquent pas à Haïti. Amis, nous pouvons admettre effectivement que certaines des déclarations, notamment de l'Ancien Testament, s'est adressées spécifiquement à Israël. Cependant, amis, vous savez que la Bible, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, n'est-ce pas, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit propre, accompli à toute œuvre bonne. C'est-à-dire, amis, à partir de la relation de Dieu avec Israël, vous et moi, nous pouvons apprendre de Dieu. Vous êtes là. Et si nous tenons à notre identité d'enfant de Dieu, nous pouvons chercher le Seigneur. D'ailleurs, la révélation naturelle à travers la création nous permet de connaître Dieu. Et la révélation à travers Jésus-Christ, l'ultime révélation, la personne ne reste indifférent par rapport à Jésus-Christ, puisque c'est le dernier message de Dieu à l'humanité. Si vous rejetez Jésus-Christ, eh il n'y a aucun espoir pour vous. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, ami, puisque Dieu m'a intégré dans sa famille, et il sait très bien que j'ai une autre famille qui s'appelle Haïti, eh bien, j'intercède en faveur de mon pays. Est-ce que vous êtes là? J'intercède en faveur de mon pays. Pays. Autrement dit, ami, la Bible s'adresse à moi comme enfant de Dieu. Je ne peux pas négliger la parole de Dieu. Aussi, ami, des personnes qui pensent que Haïti est le vrai Israël, ils disent oh oui, c'est Haïti, l'Israël que Dieu avait établi. Ami, je n'ai aucun argument biblique pour soutenir cette assertion. Haïti est-il le nouvel Israël La Bible ne le dit pas. Je n'ai aucun argument biblique pour soutenir cette thèse. J'ai un bon ami, un très bon ami qui développe très bien ce sujet pour montrer les origines israélites d'Haïti. Je ne peux pas développer ce que je ne sais pas, ok? Comme si, ami, à la tour de Babel, la dispersion et la confusion du langage concernaient-elles Haïti Ami, est-ce que Abraham de Babylone, là où il habitait avant, quand il a reçu l'appel de Dieu, était-il le père des Haïtiens? Ami, est-ce que la famille de Jacob descendue en Égypte hein, était des parents haïtiens? Est-ce que les Hébreux revenus d'esclavage après près de 500 ans environ pour habiter Canaan étaient des Haïtiens? Est-ce que la royauté d'Israël avec Saül, David et Salomon concernait Haïti? Est-ce que le royaume du Nord détruit par les Assyriens de l'époque était constitué d'Haïtiens? Est-ce que le royaume de Juda amené à captivité encore à Babylone par les Nucadnezars était des Haïtiens? Est-ce que ce peuple amené par Cyrus à Tazerces Hein? Est-ce que c'était des Haïtiens? De plus, amis, le peuple juif dispersé en l'an 70 après Jésus-Christ, après la destruction de Titus, pourquoi est-ce que c'était des Haïtiens? Amis, les 6 millions de juifs tués par, par Hitler étaient des Haïtiens, amis. Bon, il y en a qui pensent que le peuple qui est retourné vivre en Palestine... Ce n'est pas le vrai peuple d'Israël, c'est Haïti le vrai peuple d'Israël. Bon, encore une fois, amis, il faut en venir à la situation d'Haïti. Parce que vraiment, <rire> nous n'avons pas d'argument pour soutenir cela. Ok? Il est dit que nous sommes venus d'Afrique, des tribus disparates, des peuples mélangés. Et il est dit avec la traite négrière, hein, en 1503, 
vous vous rappelez le marché d'esclaves à partir de cette année-là, autrement dit, à mi-2492. Voilà un mensonge de l'histoire. Du débarquement des Espagnols en 1503, il n'y a aucune trace des hommes et des femmes qui habitaient l'île dont leur nom était Anakaona, Kaonago, comme on le fait croire. Qu'en dit l'histoire Je ne veux pas en parler fort. Mais d'où venait-il aussi Ami, j'ai parlé à un professeur d'histoire d'Haïti, un normalien, il est gestionnaire gouvernemental, il a eu sa maîtrise en France. Et il m'a dit, mon frère, rien n'est sûr, mais il y a une hypothèse qu'on garde. L'hypothèse la plus probable est que c'est cette hypothèse qui est généralement adoptée, c'est que ces hommes et ces femmes qui habitaient ce pays qu'on appelle Haïti avant l'arrivée de Colomb, eh bien, c'était des nomades, voyageurs, errants de langues et de tribus différentes qui cherchaient des ressources vivrières, qui viendraient de l'Asie, fuyant, traversant les océans glaciales pour habiter plusieurs régions de l'Amérique et des vagues et vagues sur vagues continuent de prolonger leur chemin jusqu'à ce point de terre qu'ils appelaient Haïti, terre montagneuse. Vers quelle période Là, on n'a pas pu situer de manière précise la chronologie de ces activités, mais il était des milliers d'années avant Jésus-Christ. Mais étrangement, ça a mis. Cette thèse est liée à la tour de Babel quand même. Ça, c'est selon ma compréhension des choses. À la tour de Babel, vous vous rappelez cette histoire Lorsque Dieu a confondu, confondu leur langage et a dispersé ces hommes-là sur toute la surface de la terre, à mon sens, amis, dès ce moment et par la suite, des dispersés, des nomades voyageurs habitaient toute la surface de la terre, Haïti aussi inclus. Je laisse ce débat aux historiens, mais cette tranche d'histoire m'intéresse particulièrement. Je laisse cette question pour aborder la nouvelle identité en Jésus-Christ et les avantages que cela nous procure, notamment l'accès à la présence de Dieu pour revendiquer notre part d'héritage en tant qu'enfant de Dieu, en tant que co-héritier de Christ en faveur de notre pays. Il a dit en Hébreu chapitre 4, verset 14 à 16, que je vous invite à regarder avec moi, il dit « Ainsi, puisque nous avons un grand sauveur, un sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Un. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et le verset 16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Voilà, amis, le verset que nous considérons aujourd'hui. Il a dit, venons avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Waouh, amis. Nous avons beaucoup de besoins, n'est-ce pas? Notamment pour notre pays. Les besoins sont multiples. Mais quels sont nos besoins ce matin? Cette semaine, cette semaine amis, nos besoins sont Haïti de la tête aux pieds. Haïti de la tête aux pieds. Et c'est pourquoi ce matin, amis, je vous invite à prier pour l'aigle. Je vous invite à prier pour l'aigle. Essayez de comprendre mon langage. Nous allons prier pour l'aigle. Pour que Dieu le dispose favorablement à Haïti. Les amis, il faut nous réaliser. Il faut nous réaliser. Nous allons prier pour l'aigle, pour que bon Dieu soit capable de disposer favorablement pour Haïti. Deuxièmement, titre, nous allons prier pour les Jodia, nous allons prier pour la diaspora haïtienne. Dans la condition que nous avons nous allons prier pour que bon Dieu ait une révélation spéciale. Et troisièmement, titre, que nous allons prier pour les Jodia, nous allons prier pour 
le secteur économique en Haïti. Nous allons prier pour vous. Amis, il y en a qui pensent que l'aigle est le parti politique, le secteur majoritaire de toutes les réalités de la vie d'Haïti. C'est les mêmes qui ont la majorité dans tout le bagage. Autrement dit, c'est voix pâle qui passe dans tout ça qui est pour faire dans le pays d'Haïti. S'il dit non, vous campez là. S'il dit oui, vous avancez. Même si vous parlez, vous allez. Mais pour qui ça, ça Pourquoi C'est gênant de le dire. Mais pourquoi Ami, 1804 est un fait que les vrais ou les faux amis d'Haïti n'ont jamais digéré. C'est un passé aussi lointain. Oui, car la révolution haïtienne a influencé tant de peuples rendus esclaves, notamment chez l'aigle. Il y avait tant d'esclaves qu'il paraissait impossible d'encourager cet exemple comme un mauvais précédent. Donc, amis, la liberté acquise en Haïti, c'est comme un péché. Et un péché qu'on ne nous pardonne pas. Ami, ce n'est pas là qui tenait à cette liberté à tout prix. <rire> Donc aujourd'hui, ami encore, je pourrais bien demander, mais quelle menace Haïti représente pour que nous soyons objet de tant d'acharnement? Difficile de trouver la logique derrière, mais la vérité est là. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, on attend qu'à tout moment, Haïti peut surprendre. C'est pourquoi on est bien obligé de faire attention, amis. Le sol d'Haïti est beaucoup trop souvent souillé par des bottes de toutes sortes pour en tirer que la misère, l'agriculture détruite, l'industrie disparue, l'éducation, n'en parlons pas. Eh bien, amis, la prière de ce matin, c'est que Dieu change les, disposi les dispositions du cœur de l'aigle en faveur d'Haïti. Ami, on va aller clairement. Le président actuel, Aigle, il n'avait pas caché sa vision des choses à l'égard d'Haïti lorsqu'en 1994, sous prétexte de devoir rétablir l'ordre constitutionnel en Haïti, l'armée américaine devait intervenir en Haïti, détruisant l'armée d'Haïti. Même dans son état malade, il est tout aussi notable qu'aujourd'hui encore, tous en appel à l'armée, mais étrangère. Donc c'est un mal nécessaire. Le président sénateur d'alors avait dit qu'Haïti disparaisse de la table du monde, en quoi cela dérangerait le monde Parce qu'il a dit pinga, parce que si l'armée s'est débarqué là en Haïti, est-ce que ce n'est pas pour disparition <rire> Je dis, mais que Haïti disparaît, dans qui ça va déranger le monde? <rire> eh bien, ça dit, mais ça me remet, hein? eh bien, ça me remet dans mon Dieu. Le miracle sera encore plus merveilleux que notre Dieu intervient dans le cœur de cet homme pour le disposer favorablement à Haïti. Mais ça va me chercher à vous, amis. Donc, amis, notre prière ce matin est que Dieu nous fasse trouver grâce devant cet homme, devant ces hommes. Je vais poser une question, ami. Croyez-vous que Dieu peut disposer favorablement le cœur des États-Unis en faveur d'Haïti? Est-ce qu'on croit ça? <rire> Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, ami. Dieu est capable de faire tout ce pour lequel il est sollicité par ses enfants, par la foi et au nom de Jésus. La vérité, ami, est que l'aigle, dès qu'il donne le ton en tant que chef du monde, tout le monde s'alliera, même notre voisin ennemi. Les menaces sont de toutes sortes, ami. Haïti n'a pas de barrière. Eh bien, nous allons prier pour l'aigle. Nous allons dire merci à Dieu pour l'aigle. 
et nous allons demander à Dieu de disposer le cœur de l'aigle en faveur d'Haïti. Vous êtes là? Nous devons être réalistes, même dans la prière, d'accord? Prions ensemble. Dieu, notre Père, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu au-dessus de tout. Nous bénissons ton nom, Père, parce que tu as créé l'univers et tu continues d'en prendre soin. Nous te glorifions, Père, du fait que tu restes le maître de l'histoire. L'histoire du monde et de l'humanité, rien n'échappe à ton contrôle. Père, nous venons devant toi avec notre pays en proie à toutes sortes de problèmes, à toutes sortes de besoins. De la tête aux pieds, notre pays a des besoins, de grands besoins. Ô oh, Père, du territoire aux personnes, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas su gérer le patrimoine qui nous est légué par nos ancêtres qui ont payé de leur vie pour nous donner la liberté. Père, nous reconnaissons que la liberté est en toi et que seul Jésus peut nous rendre libres et réellement et que tu nous as créés pour la liberté. Cependant, Papa, nous nous sommes asservis par nos propres péchés contre toi, contre les territoires d'Haïti, contre les ancêtres, contre le peuple, en nous méconduisant pour laisser tomber notre pays au point que nous sommes à la merci des États-Unis. Tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de ton Fils nous purifie de tout péché. Aussi, tu promets de nous rester, restaurer dans ta grâce. Père, moi, nous, notre peuple, nous avons péché, et nous sommes venus de demander tes faveurs, tes grâces, ta miséricorde sur notre pays. Ô oh, bon Père, fais-nous trouver grâce devant les États-Unis, notamment son chef, son président. Tendre Père, nous te demandons de plier le cœur de l'aigle en faveur d'Haïti, tout comme tu l'as fait pour Jérusalem avec Néhémie devant Cyrus, le roi de Perse. Notre situation nécessite une intervention de toi pour disposer le cœur des États-Unis favorablement à Haïti en vue du redressement de notre pays. Père, l'État américain est le parti majoritaire, le secteur majoritaire de tous les aspects de notre pays. Nous sommes comme paralysés sans le secours des États-Unis. Notre pays est détruit par notre faute. Ô oh, bon Père, fais que, nous soyons, fais que nous ne soyons pas idolâtres pour encenser ce pays. Ô oh, Père, les États-Unis, au-delà de toute considération, mais non plus, ne nous laisse pas détruire dans ce contexte géopolitique cruel. C'est pourquoi, Père d'amour, à cause de tes enfants dans ce pays qui intercèdent en faveur d'Haïti, plie le cœur du président des États-Unis et dispose-le favorablement à Haïti. Père, tu connais son cœur. Il avait déjà entrevu la disparition d'Haïti sur la carte mondiale. « Oh papa, ce sera encore plus merveilleux comme président aujourd'hui que tu opères ce miracle en lui en faveur de notre pays. Le monde reconnaîtra que ta main a agi en faveur d'Haïti à cause de tes enfants qui te prient, qui invoquent ton nom et qui intercèdent en faveur de notre pays. Oh père, l'État américain, père, décide pour tout en Haïti. Papa, papa, Applique ta parole dans les proverbes en notre faveur. Supplie le cœur des rois comme un ruisseau. Fais le Père en faveur de notre pays qui n'en peut plus de souffrir. Nous sommes la risée du monde. Nous sommes détruits de toute manière. Fais-nous trouver grâce devant cet homme au nom de Jésus. Bénis les États-Unis et son président. Ô oh Père, mais surtout... Dispose le cœur de ce président, le cœur des États-Unis, en faveur d'Haïti. Et voilà notre prière devant toi ce matin. Au nom et par les mérites infinis de Jésus, nous prions. Amen, Amen et Amen. Voilà, amis. Je viens de prier pour les États-Unis, pour le président américain. Je prie pour lui, 
Je prie pour ce grand pays parce que je crois que si seulement nous arrivons à obtenir de Dieu qu'il plie le cœur des États-Unis en faveur d'Haïti, qu'il plie le cœur du président américain en faveur d'Haïti, nous aurons une chance devant le monde. Nous aurons une chance devant le monde. Nous ne devons pas être hypocrites. Nous devons considérer les choses comme elles sont. Moi, je prie et j'encourage à prier pour les États-Unis, aussi pour son président, et prions pour que le cœur du président américain soit disposé en faveur d'Haïti. Voilà, amis, le premier élément pour lequel je vous invite à prier. Nous allons aussi prier, amis, pour la diaspora haïtienne qui est disséminée partout dans le monde, mais notamment qui cantonne aux États-Unis. Amis, nous devons rendre grâce à Dieu pour cette diaspora haïtienne qui fait de son mieux pour aider des proches en Haïti. C'est quand même une bonne chose, bien que ces ressources pourraient être mieux utilisées sous forme d'investissement dans des projets porteurs de développement durable. Mais amis, qui sait si bon Dieu parle utiliser diaspora ça pour que il est capable de redresser le pays nous, pour redresser le pays nous, mais une diaspora compétente, n'est-ce pas? Une diaspora patriote, aussi une diaspora qui croit en Dieu. Amis, il est un fait que la diaspora haïtienne constitue la main d'œuvre qualifiée du pays. C'est la réserve du pays en termes de ressources humaines, de ressources financières et de ressources technologiques. Autrement dit, le développement pays nous a passé quand même par la diaspora. D'une manière ou d'une autre, et bien nous allons prier pour que bon Dieu gagne mêle sous la diaspora haïtienne. Non? Et pour être capable de canaliser le vert, vers Haïti. Ou là, amis, il faut que nous réalisions à nous prier pour la diaspora haïtienne. Notamment qui aux États-Unis. De l'autre côté, tout, au Canada, et en France, de plusieurs autres côtés. Il faut nous prier pour yo, yo au Brésil, yo au Chili, au tout en plus de côté. Mais nous ne pouvons pas minimiser l'impact de la famille yo dans le pays d'Haïti. Il suffit seulement pour garder une maison de transfert, l'ingénieur devant, ou après réaliser que c'est mon bagage de tapage. Pour voir comment la misère là, coule dans le pays. Des fois, on dit que tout si mon ça n'a pas été un cœur pour des Haïtiens, pour des proches dans le pays, il commence à tailler. Et bien, nous allons prier pour diaspora ça. On y a. On ne sait mieux à lui devant mon Dieu. Je ne sais pas comment inspire ça pour vous jouer. En prie, les amis. Tendre Père, nous te rendons grâce pour tes bienfaits sans nombre dans, 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 dans nos vies. Nous bénissons ton nom glorieux pour la diaspora haïtienne, disséminée partout dans le monde, notamment quand on est aux États-Unis. Père, nous te remercions pour la disposition que tu inspires à cette diaspora en général, qui continue d'avoir un regard bienveillant à l'égard de leurs familles respectives en Haïti. Nous te disons merci pour ceux de la diaspora qui investissent dans notre pays malgré vents et marées. La situation est complexe, mais tu connais tout le sacrifice que ces personnes consentent pour investir en Haïti, pour prendre soin de leur famille malgré les conditions défavorables. Père, nous te demandons d'inspirer un patriotisme éclairé à la diaspora haïtienne. Accord de Père, une intelligence et une clairvoyance qui viennent de toi pour guider leurs actions en faveur d'Haïti, en faveur du développement durable de notre pays. Père, que de cette réserve de ressources humaines, de ressources financières, de ressources technologiques, tu crées un faisceau capable d'orienter notre pays sur la voie du développement et à tous les niveaux. Ô oh Père, que tu touches, orientes les cœurs de ce groupe 
pour les sensibiliser sur la cause de notre pays en vue qu'ils prennent des risques capables d'aider notre pays à se relever de ce bourbier et nous replacer sur la scène du monde. Père d'amour, par la foi, au nom de Jésus, nous déclarons que la diaspora haïtienne devient un secteur clé dans le développement de notre pays. Il y a tant de belles têtes qui servent d'autres pays pendant que notre pays est en train de mourir sans pouvoir être secouru. Tu dis dans ta parole, devant ton trône, là nous pouvons être secourus dans nos, dans nos besoins. Ô oh bon Père, nous soumettons ce besoin à toi. Et c'est au nom de Jésus nous te prions ainsi. Amen. Amen. Et disons Amen, ami. Amen. 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 Voilà, ami. Nous parlons pour, pour une dernière entité aujourd'hui. Pour aujourd'hui seulement. Nous avons pris rendez-vous. Nous avons pris au fur et à mesure que bon Dieu inspire nous. Nous parlons pour nous pour le secteur économique haïtien. C'est la troisième entité que nous avons prié pour les jours d'hier. Amis, c'est un secteur vraiment à considérer dans notre intercession. Vous savez pourquoi, amis? Hmm. Pas de pays qui développe sans économie. Pas de pays sans économie. Même si vous avez une politique, politique la vie sur l'économie. D'ailleurs, dans le pays, nous comptons ça, c'est eux qui déterminent tout le bagage. Ils ont déterminé tout le bagage. Ils ont déterminé la politique, ils ont déterminé tout le bagage. Amis, il est capital de considérer que ce secteur, avec les gens qui le composent, le pays en a besoin. Bien au contraire, il n'y en a même pas assez pour un développement rapide et durable du pays. Il y a des gens qui critiquent, qui disent, ils sont de l'autre côté, dans l'autre pays, ils sont venus riches en Haïti. Il y a des gens qui critiquent, qui disent, ils sont tout le en Haïti, voilà, voilà, voilà. Amis, comme chrétiens, nous ne venir là pour nous défendre ça. Ce n'est pas ça que nous venons faire. Comment ça nous venons faire, amis? Nous venons prier pour que le secteur s'agisse et ta dame. C'est pour ça que nous venons prier. Nous venons prier pour que nous ayons considération pour payer à côté de enrichir la dame. Nous venons prier pour que nous capable de contribuer dans le développement pays, dans le développement éducation, dans le développement la science, dans le développement santé, dans le développement agriculture, dans le développement dans tout niveau dans le pays. C'est pour ça que nous venons intercéder devant mon Dieu. Nous ne venons critiquer ça, nous faisons. C'est business qui a fait. C'est normal pour nous faire l'argent. Bon, au contraire, pour moi-même, c'est pour nous plus riche encore. Mais sauf que, parole de bon Dieu dit, nous capable de riche pour bon Dieu. Parce que si vous êtes riche seulement pour vous frapper l'estomac pour vous riche, pendant que vous avez mouru autour de vous, dans le grand goût, c'est là que vous pouvez prouver que vous n'êtes pas riche. Oui. Et mes prières, je dis, c'est pour que bon Dieu soit capable de faire que les gens qui sont riches dans le pays, les gens qui ont fait l'argent dans le pays, ils ont un égard pour le pays, ils ont un égard pour la société haïtienne. Là. Ils ont égard pour l'environnement en Haïti. Ils ont égard pour les masses haïtiennes. Ils ont égard pour l'école haïtienne. Comment vous faites faire l'argent dans un pays ou pas mettre des petits tout l'école dans le pays? Parce que vous ne pas faire bon l'école dans le pays. Comment vous faites faire l'argent dans un pays? Si vous êtes malade, il faut que vous ayez un avion pour aller là-bas. Écoutez, mais l'avion ne va pas arriver et puis vous allez oui. Alors que si le service médical est tout pris ou là, il a pris bon coup. Est-ce que vous comprenez? Nous avons besoin d'un secteur économique qui est conscient des enjeux, qui est conscient des besoins du pays, qui est conscient que est capable de faire beaucoup plus d'argent si seulement il est d'accord de travail pour le développement du pays. Parce qu'il y a une redevance envers le pays. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de dire qu'il est content pour vivre avec un minimum pendant que tout le monde autour de lui a mouru tombé. Je ne des discours que je n'ai pas besoin de répéter là. Je prie pour le secteur économique qui vient de l'État d'âme dans le pays. Non, nous ne sommes pas capables seulement le commerce du secteur économique. Non, nous avons un pays en partage. Nous avons un pays en partage avec les masses aussi 
qui ne demande que de pouvoir vivre. Que petit comme à l'école seulement. Les amis, nous avons besoin pour nous gagner un secteur économique qui a investi dans l'agriculture pour payer à produits manger. Ah oui? Qui a investi dans les ressources naturelles pour payer à capable de grand monde tête li et les sa monde ça plus riche toujours. Les amis, nous avons besoin de monde qui travaille dans le pays. Mais qui connaît que le pays ça son pays qui a besoin de grandir parce que les pays a grandi ils ont même a grandi beaucoup plus oh zamim nous pas prier pour le secteur économique ça on pas qu'on non yo on a prié pour tout et en passant on a prié pour tout monde qui a fait business dans le pays à à grande échelle notamment monde qui a importé gaz dans le pays ça faut nous prier pour yo mon cap importe gaz dans le pays ça faut prier pour eux. Vous comprenez Faut que nous prier pour eux. Pour que bon Dieu prie cœur yo et dispose cœur yo favorable à pays là. C'est pour ça qu'on a prié. Mon cap détruit c'est des partenaires du chaos. OK Bon Dieu va voir nous pour nous détruire. Bon Dieu va voir nous pour nous rebâtir le pays, pour nous construire le pays. Nous ne pouvons pas détruire ça, nous gagnons déjà. Non. Mais nous allons prier pour que bon Dieu change les cœurs. Pour que bon Dieu fasse des transformations dans les cœurs. Oui, pour que bon Dieu plie les cœurs. Nous allons prier pour ça. Et si nous connaissons bon Dieu qui a fait tout le bagage, nous allons prier pour nous pour ça. Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi parce qu'en toi seul, nous pouvons trouver refuge et secours pour notre vie pour notre famille et pour notre pays. Nous bénissons ton nom pour le secteur économique haïtien, pour ceux qui entreprennent et investissent dans ce pays. Père, certainement ils font face à des défis énormes et nous prions pour la protection de leurs richesses au nom de Jésus. De ta parole, tu insistes beaucoup sur l'économie pour nous montrer que la vie de l'homme est fortement liée à l'économie. Père, nous te rendons grâce pour ce secteur clé de la vie de notre pays, à partir duquel la vie devait s'améliorer en Haïti. Père, tu vois toutes choses, même les secrets les plus cachés. Tu vois aussi ce que nous apporte ce secteur. Nous prions, Père, que tu plies les cœurs de toutes les personnes qui forment ce secteur en faveur d'Haïti. Père, qu'Haïti soit aussi leur pays en commun avec le peuple avec la masse, que les intérêts d'Haïti, du peuple haïtien, ainsi que ce secteur soient communs au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de secteur économique avant-gardiste pour protéger aussi le pays contre les trafics destructeurs de notre environnement, de notre pays. Suscite, Père, un intérêt particulier dans ce secteur pour l'agriculture, pour l'éducation de qualité, pour la santé dans notre pays en vue du développement multidimensionnel de notre pays. Ô oh Père, nous prions que l'investissement de ce secteur soit protégé, mais aussi contribue au développement durable de notre pays. Dans ta parole, Père, tu nous invites à être riches pour toi. Ô oh Papa, que le secteur économique de notre pays soit riche pour toi en développant ce pays par leur richesse. Ainsi, Père, leurs enfants pourront étudier, grandir aussi dans notre pays, puisque c'est leur pays au même titre. Que leur profit soit grand, mais aussi que leur redevance soit acquittée en faveur du pays dans lequel ils s'enrichissent. Nous continuons de rêver un pays où tous pourront vivre ensemble, chacun en ce qui le concerne. Mais que notre vie soit comptée les uns pour les autres. Voilà, Papa, notre prière devant toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Voilà, amis, nous prions aujourd'hui pour toi, secteur clé dans la vie pays, nous. Un, les États-Unis. Deux, la diaspora haïtienne. 
trois, le secteur économique haïtien. Mes amis, bon Dieu, pas non jouet, s'il est inspiré nous, c'est que les gens salles besoin fait dans le pays nous à partir de ça que l'inspiré. Seul ça me capable faire c'est obéir bon Dieu pour moi l'ouvrir bouche moi pour moi quitter le palais. Et mes amis, n'a pas campé là pour vous dire. Mais avant nous aller m'a prier pour vous même qui t'a prié ensemble avec nous comme intercesseur. M'a prié pour vous qui t'a prié avec nous comme intercesseur en faveur du pays nous. Parce que bon Dieu dit ou c'est avant-gardiste ou c'est sentinelle. Faut qu'on a prié ensemble. Il faut que nous fassions équipe dans la prière pour payer nous. Il faut que nous soyons sérieux avec mon Dieu. Pour nous passer tant avec mon Dieu. En privé. Pour que mon Dieu arrive de nos secrets pour payer nous. Parce que la parole de mon Dieu fait nous comprendre que c'est la chambre avant la scène. Éternel notre Dieu. Merci pour tes grâces et tes faveurs envers nous. Merci pour l'équipe d'intercesseurs que tu suscites pour intercéder en faveur de notre pays en cette période si difficile. Ô oh Père, nous prions Seigneur que tu nous combles de tes grâces, mais surtout que tu communiques à nos cœurs tes oracles en sorte que nous puissions les communiquer à ton peuple qui attend d'entendre une parole de toi en faveur de notre pays. Ô oh Père, que toutes nos prières adressées à toi soient exaucées au nom de Jésus en faveur de notre pays. Que nos prières adressées à toi ce matin soient exaucées au nom de Jésus. Et que les intercesseurs, Seigneur, réalisent qu'avec toi, il n'y a pas de cas perdu, qu'avec toi, il y a toujours de l'espoir et qu'avec toi, le relèvement de notre pays est possible. Voilà notre prière devant toi, Seigneur, en faveur des intercesseurs qui font équipe avec nous ce matin, au nom et par les mérites infinis de Jésus. Disons Amen, Ami, Amen. Encore une fois, disons Amen, Amen. Et enfin, disons Amen, Amen. Voilà, Ami, notre moment de prière, notre moment d'intercession aujourd'hui en faveur de notre pays. Je suis sûr que Dieu a encore à nous inspirer. Nous prendrons les entités les unes après les autres pour les porter par devant le trône de Dieu parce que nous savons que notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons, pensons ou rêvons parce que nous sommes ses enfants. Et autre chose, amis, si bon Dieu a fait la mer rouge, il a fait pays nous tous. Si bon Dieu a conquis le canaran, il a conquis le pays nous tous. Si bon Dieu a transformé de l'eau en du vin, il a transformé le pays nous tous. Et ça fait qu'on n'a pas été devant bon Dieu jusqu'à ce que nous venions exaucement en faveur de pays nous. Voilà pourquoi je vous invite, amis intercesseurs, avec nous dans ce combat en faveur de notre pays, dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas des âmes Nous ne sommes pas des âmes pour Mais nous sommes des âmes pour nous battre. Les âmes nous aussi des âmes spirituelles. Nous sommes devant bon Dieu. Nous revendiquer faveur bon Dieu et m'a dit bien ami bon Dieu dit ça nous marre sous terre là marre dans ciel là ça nous démarre sous terre là démarre dans ciel là tout ça veut dire au nom de Jésus nous démarrer toute chaîne ça qui était enchaînée pays d'Haïti notamment qui dans États-Unis notamment qui dans diaspora notamment qui dans secteur économique ça et au nom de Jésus nous prier que nous tout en faveur de pays nous voilà ami nous souhaitons bonne journée aujourd'hui au nom de Jésus nous souhaitons une excellente journée parce que moi, qu'on est ensemble avec moi, nous ensemble, nous avons une même équipe pour nous intercéder en faveur du pays. Voilà, amis. Bonne journée et tenons bon ensemble par devant le trône au nom de Jésus. Voilà, amis. Que bien.